بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين أبناء الطلبة رحب بكم في الكورس التالي بمادة جديدة من مواد علم النفس اللي هي مادة علم النفس التربوي وتعد مادة التربية اللي تناولناها في الكورس الأول هي مادة ممهدة لهذه المادة وإن شاء الله على بركة الله ننطلق في تعلم هذه المادة وهذه المادة لها كورس دراسي أيضا ومرزمة دراسية إن شاء الله راح تنزل إليكم لكنني سوف أتناول من هذه المرزمة المواد المهمة وأحاول أن أقدمها على شكل دروس تستفيدون منها وسنتناول كل درس تقريبا حوالي خمس أوراق وسنحاول أن نشرحها تلاحظون هاي المحتويات المرزمة هي موجودة أمامكم اللي هي عبارة عن عشر فصول دراسية وإن شاء الله هذا الفصل هو عبارة عن 13 محاضرة طبعا عشر دروس دراسية وعدنا امتحانيا خلال هذا الفصل الدراسي ونحاول قدر كان أن نلتزم بهذه الدروس الإلكترونية ونحاول أن نكمل المادة بالتعاون مع الجميع ونحاول دائما أن نتفاعل في الصف الدراسي نبدأ على بركة الله في مادة علم النفس التربوي الفصل الأول اللي هو تطور التاريخ لعلم النفس وعلم النفس في التربية الإسلامية وطبيعة علم النفس وهدافه ومدارسه وفروعه وما هو معنى السلوك وما هو تعريفه وطبق البحث في علم النفس وعلم النفس التربوي نبدأ أولا التطور التاريخي لعلم النفس أول شيء ما هو معنى علم النفس شنو علم النفس علم النفس هو دراسة علمية لسلوك الحيوان أو الأحياء في اتصالها بالبيئة إذا نعيد علم النفس دراسة علمية لسلوك الأحياء في اتصالها بالبيئة ويعرف أيضا هو العلم الذي يدرس السلوك الإنساني يصف هذا السلوك ويحاول يفسر سواء كان هذا السلوك ظاهرة متمثلة من حركات أو الإيماءات الخارجية أو الباطنية المتمثلة بعمليات التفكير وما يدور في خوارج الإنسان إذا علم النفس بشكل عام علم يدرس السلوك وهذا السلوك الظاهر منه أو الباطن الظاهر اللي هو يبدو أمامنا والباطن اللي هو ما يحس به الإنسان أو ما يعبر عنه الإنسان رغم أنه موجود في خوارج الإنسان بعد ما عرفنا ما هو معنى السلوك في علم النفس الآن ما هو علم النفس التربوي علم النفس التربوي مجموعة دراسات موجهة لمعرفة كيف يحدث التعلم وكيف أن التدريس يساعد على حدوث التعلم إذا علم النفس التربوي هو فرع من فروع علم النفس التطبيقي يدرس سلوك الفرد في المراحل أو المواقف العفو التعلمية التعليمية أو العلم الذي يبحث في مشكلات النمو التربوي كما تمارسه المدرسة من حيث أنها المؤسسة لضبغ المجتمع للإشراف على التربية الناشئة لو أبدا نستعرض هذا العلم وجذوره علم النفس التربوي نجد أول من بشر في هذا العلم كمجال تطبيقي هو هربرت وهو الكتاب أولف في هذا العلم هو هوبكنز وسمي كتاب علم النفس التربوي وهو اللقب أطلق لفظ عالم متخصص في علم النفس التربوي هو العالم ثورندايك وأول مجلة خاصية في هذا المجال بدأت اهتمامها عام 1910 وبعدها تطور علم النفس التربوي من العشرينات إلى أن أصبح علم في مصر في بداية الثلاثينات من القرن الماضي أو المظاهر جامعة عين شمس 
لو نجي للتطور التاريخ لعلم النفس نجد ان علم النفس تربوي مر بمجموعة مراحل اول مرحلة هي المرحلة الفلسفية وبالمرحلة الفلسفية وضع الفلاسفة الاغريق الاوائل ان الروح مادة وهواء وكان دائما يزوم بين الروح والنفس والعقل ثم جاء افلاطون اللي هو عالم فيلسوف يوناني اكد ان سلوك الانسان شوف تناول سلوك يتاثر بدرجه كبيره بافكاره وراى ان هذه الافكار موجود في الجسم ما دام الانسان حيا عند الموت غادر هذه الافكار بعد ذلك جاء الفيلسوف الاخر اللي هو تنزل ماذا على يد افلاطون هو الفيلسوف ارسطو فقال ان الروح او النفس هي مجموعه الوظائف الحيويه لكان الحي اذا هاي المرحله الفلسفيه المرحله الثانيه هي المرحله العلميه المبكره ونجملها بثلاث مراحل هي إيه المرحله البنيويه ورائد هذه المرحله ويليام فونت و فونت معروف أسس أول مختبر لعلم النفس 1879 في لايبزيك في ألمانيا وفونت يعتبر مؤسس علم النفس في الوقت الحاضر ويعد رائد علم النفس الحديث واعتبر الطريقة يسموها طريقة الاستبطان حيث يطلب من المفحوص اللي هو المتعلم أن يتأمل ما يجري في داخله من عمليات عقلية كرد فعلا على موقف أو مثير عرض له وهكذا هذا أول جانب أول مرحلة من المراحل العلمية المبكرة المرحلة الثانية المرحلة الوظيفية أسسها العالم الأمريكي ويليام جيمس وأكد على وظائف العمليات العقلية وكيف تعمل المرحلة الثالثة هي مرحلة ظهور مدرسة الجشطلت والجشطلت هي مدرسة ألمانية أبرز علماءها فرتي مار وكوف كوكوهلر وتأكد هذه المدرسة أن الخاصية الجوهرية للعقل الإنساني هي قدرته على تنظيم المجال الإدراكي وإدراك الأشياء ككليات منظمة فنحن عندما ننظر بالسيارة مثلا ندرك انها سيارة لكن هي بالحقيقة هي أكبر من السيارة فهم يطلقون من المبدأ أن كلها يساوي مجموع الأجزاء المرحلة الثالثة من مراحل التطور التاريخي هي المرحلة المعاصرة في علم النفس وأبرز هذه المدارس هي المدرسة السلوكية ومدرسة التحليل النفسي والمدرسة المعرفية سلوكية أسس العالم جون واتسون عرفت فيما بعد بالسلوكية لأن الإنسان من وجهة نظر هذه المؤسسة آلة ميكانيكية معقدة لا تحركه دوافع موجهة نحو غاية وتؤكد على أن للبيئة أثر والتربية أثر في نمو العقل وتقلل هذه النظرية من أثر الوراثة لحد كبير كما هو في قول واتسون الشهير أعطوني عشرة أطفال أصحاء أصنع لكم ما شئت منهم عند المدرسة الثانية مدرسة التحليل النفسي وأسسها هذا سيغموند فرويد وهو طبيب نفساوي وصاحب نظرية التحليل النفسي والتحليل النفسي وطريقة المستخدمة في علاج الاضطرابات عند النظرية المعرفية أبرز علماءها بياجي وبرونر وجاني وترى هذه النظرية أن العمليات يقوم بها المخ تشمل الانتباه والإدراك والتفكير والتذكر وتسمى بالعمليات العقلية وهي تعبر عن النشاط العقلي للفرد المرحلة الرابعة والأخيرة من مراحل تطور علم النفس هو المرحلة الإيجابية لعلم النفس علم النفس لا يتم فقط من الجوانب السلبية للسلوك 
وانما يهتم كذلك من جوانب ايجابية وفي الجوانب الايجابية ظهرت حركاتان هما الحركة الانسانية اللي اسسها ماسلو روجرز وحركة علم النفس الايجابي اللي اسسها بايرس فروجرز وماسلو اللي هم اصحاب الحركة الانسانية هذه الحركة تؤكد على ان الناس قادرون على ضبط حياتهم وهم ليست رهينة غرائز عدوانية لا شعورية وانهم قادرون على العيش على افق قيامهم كالايثار والحرية والارادة اما بالنسبة لحركة علم النفس الايجابي فهؤلاء يطلعون على ان هناك جوانب ايجابية يجب ان تحقق البشرية وتدور موضوعاتها على الخبرات وسمات الفرد الايجابية قدرته على الحب والعمل والعيد ضمن الجماعة الإيجابية والقيم المدنية والتسامح والتلبية والمجاملة أبرز عمل معها والعالم بايرس أما علم النفس التراث الإسلامي فالتراث الإسلامي كان إنه نصيب كبير في المجال النفسي من خلال الأفكار التي جمعت في مجالي التربية والتعليم ومن أبرز العلماء العرب في هذا المجال نبدأ أولا بالإمام علي بن أبي طالب عليه السلام وأبرز ما جاء من آراء هو الثواب والعقاب كما في قوله عليه السلام في الأبيات الشعرية النفس تعمل في الدنيا طويلا وقد علمت ان السلامة ترمي فيها لا دار المرء بعد اليوم يسكنها الا التي كانت قبل الموت بانيها فان ينهاها بخير طاب مسكنها وينبلها بشر خاب بانيها العامل الثاني اللي اكد عليه الامام علي عليه السلام هو عامل البيئة في تنشئة الانسان ومن ذلك قوله عليه السلام في ذكر التنشئة الاجتماعية والنفسية مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمه وأكد على استعداد الفطر للتعلم كما في قوله عليه السلام في خلق الجنين ثم منحه قلبا حافظا ولسانا لافظا إذا إن الإمام علي عليه السلام أكد على موضوع الثواب والعقاب في التربية وأكد على أهمية عامل البيئة في التنشئة وأكد على الاستعداد الفطري للتعلم أما العالم ابن سحنون فأبرز أهدافه في التربية والتعليم هي تعليم القرآن الكريم تحصيل العلم واكتساب المعرفة واكتساب الأخلاق أما الغزالي أبرز ما جاء به في مجال التربية وعلم النفس أثر كل من الوراثة والبيئة الفروق الفردية الاهتمام بالإرشاد التربوي أما ابن خلدون فكان أبرز على هو التدرج من السهل للصعب الاعتماد في أول أمر على أمثلة الحسية ثم الانتقال من العالم الخاص من العالم العام إلى العامل الخاص مع مراقبة استعدادات المتعلم. أما الكندي فقد حدد الكندي النفس في رسالته حدود الأشياء والرسومة ويذهب إلى ثبات النفس الإنسانية لأنها جوهر بسيط إلهي وروحاني ويعتقد الكندي أن الطريق للمعرفة يشتمل على وسيلتين الأولى هي إدراك الحسي والأخرى هي الإدراك العقلي أما ابن سينا فمن آرائه في علم النفس أخلاق الفرد مكتسبة ربط بين النظرية والتطبيق النظرية إدراك الحس الظاهر والباطن أما ابن الجماعة من أبرز الأسس النفسية النادعة بها هي الاهتمام بالدوافع من أجل التعلم الثواب والعقاب وأهمية الابتعاد عن مشتتات الانتباه وشكرا لاستماعكم وان شاء الله نستكمل الاسبوع القادم بقيه هذا الفصل مع التقدير